SUNAS, el regulador del agua potable. Dándole la cordial bienvenida a todos los seguidores del Facebook aquí en SUNAS, que orienta a SUNAS te informa. Una nueva edición en donde estaremos conversando eh, el día de hoy con eh, Gabriela Corimaña, eh, coordinadora de gerencia de usuarios de SUNAS. Y también tenemos una grata visita, la presencia del profesor Moisés Morán Minaya de la institución educativa Ramiro Prialé Prialé, del distrito de San Juan de Origancho. Ante todo, este, Gabriela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. Eh, profesor Morán, muy buenas tardes. De forma, muy buenas tardes, gracias por la invitación y dichoso de compartir las experiencias del Colegio Ramiro Pialé. Muchísimas gracias por su visita en todo caso. Y ya lo saben, eh, salimos nosotros siempre en este su programa SUNAS te orienta, SUNAS te informa. Eh, Gabriela, eh, nosotros estamos ya abocados y en la recta del de, eh, el concurso, el sí. cuarto, la, la cuarta edición ya de este concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. Sí, y estamos bastante contentos por la acogida que estamos teniendo respecto a la convocatoria y a todo el proceso de capacitación que se están sumando los docentes de diversos colegios, de diversas, de diversas instituciones educativas, no solamente de acá de Lima, sino también del interior del país, porque bueno, el concurso se hizo el lanzamiento respectivo en abril y ahorita en lo que estamos en la fase de cerrar la parte de las inscripciones y hacer todo el tema de fortalecimiento de capacidades para contar obviamente con profesores así como el profesor eh, Morán del, del Colegio Ramiro Prealé Prealé, ¿no es cierto? Que finalmente lleve a cabo prácticas, prácticas que sean sostenibles, prácticas que sean este, el trabajo en equipo, que sean este, eh, de alguna forma, digamos, este, sostenibles también para el propio colegio hacia los años venideros. Estamos en realidad bastante contentos. Las instituciones que nos están apoyando como parte del comité técnico, universidades, otro tipo de organizaciones, también se vienen haciendo presentes. Yo creo que el resultado va a ser bastante positivo este año. De todas maneras. Y las inscripciones todavía están abiertas. ¿Hasta sí. cuándo estamos eh, recibiendo inscripciones de los colegios participantes? Bueno, ya ahorita ha sido más fin de mes <ríe> que ya están cerrando también las instituciones educativas, su periodo, su segundo bimestre y que pasan obviamente, ¿no es cierto?, a descansar antes de nuevamente retomar. Eh, hasta ese momento nosotros vamos a todavía seguir recibiendo inscripciones. Lo que debe hacer cada colegio interesado, cada docente es ingresar a la página web, ver dónde está el enlace, ¿no es cierto?, de lo que es el concurso, poner sus datos y esperar la validación respectiva para que nosotros, todavía de ser el caso, le podamos asignar un asesor técnico que le ayude, ¿no es cierto?, a llevar esta buena práctica por un buen sendero. Ajá. Eh, profesor Morán, sí. eh, la participación de la institución educativa se ha dado, eh, se va a dar. Sí, también estamos estado... concursando, sabemos en todo caso, en unas ediciones anteriores. Así es, eh, nosotros hemos participado en todos los concursos y hemos salido también ganadores de estas prácticas innovadoras, del buen uso, reuso del agua y también nos vamos a escribir, inscribir en estos días. ¿Y cuáles en todo caso ha sido eh, esa, esa buena práctica en donde ustedes pudieron tener eh, los primeros lugares? Bueno, son las experiencias exitosas eh, de, de usos, del buen uso y reuso del agua. Usted sabe que nuestro proyecto, y estamos en el cuarto año, en el caso nuestro, que tenemos nuestros huertos, biohuertos, eh, a través del uso de aguas grises. Es decir, nosotros reciclamos el agua. Y con esas aguas que se iban al desagüe, ahora nosotros con esas aguas regamos nuestras áreas verdes. Anteriormente, antes del concurso de iniciar este proceso, ¿ya ustedes venían realizando ese, ese trabajo? Eh, ¿O es que se inició a partir del...? De... Se inició a partir del concurso porque teníamos problemas. Nosotros teníamos nuestras, nuestros proyectos de arborización inicialmente y lo hacíamos a través de agua, de, en este caso, agua directa, en este caso, agua, agua potable. potable. Uh -huh. Y a raíz de eso, nosotros nació la idea de cómo eh, bajar los costos altísimos del agua y nació la idea, pues, de rehusar el agua gris. Y ahí nomás se presentó el concurso y caló en este caso y... Fuimos ganadores ese año con nuestra poza de oxidación. Es decir, nosotros diariamente reciclamos agua algo de 2.500 litros. Sí. ¿Y cuál es su experiencia en todo caso en este sentido? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería usted, por ejemplo, a los docentes, directores de los centros educativos que todavía no están en el concurso, que puedan participar? Bueno, también invitarles, que es una experiencia nueva, 
una experiencia que nos permite concientizar, en este caso a los jóvenes, a la comunidad educativa, reducir el consumo de agua, hacer solamente lo necesario. No solamente con la educativa, sino también la comunidad entera. Y es más, no creamos en los jóvenes una conciencia ambiental. Con esas aguas ahora nosotros tenemos nuestras áreas verdes. Y ahí lo involucramos a los jóvenes para que estén más cerca con la naturaleza. Para que ellos también se encuentren sensibilizados y puedan practicar también el buen uso del agua. No solamente en la institución educativa, también en sus hogares. Claro, que y, es lo importante, ¿no? Que es lo más importante. Claro que sí. Y, Gabriela, en ese sentido también, eh, usted, tú mencionabas de que se da capacitación también a, lo, a los docentes. Con, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia en todo caso en ese sentido? Que se viene desarrollando, eh, me parece también con, coordinando con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, en verdad que nosotros tenemos mucho que agradecer a la decana de América, nos viene apoyando ya, este es el tercer año, justamente en lo que tú mencionas, capacitando a los docentes para que lleven a cabo una buena práctica, ¿no es cierto?, de manera adecuada. La Universidad de San Marcos nos está brindando sus instalaciones, su conocimiento, la certificación respectiva para que el docente también sienta que todas esas, esas horas, ¿no es cierto?, de esfuerzo, de dedicación, de compromiso que le pone la buena práctica sea reconocida a través de su certificado. Nosotros ya hemos hecho hasta la fecha aquí en Lima cuatro capacitaciones. Capacitaciones que están, por ejemplo, relacionadas a como la experiencia del profesor Mora, por ejemplo, cómo hacer una poza de oxidación. Obviamente, uno dirá, la competencia de, del Colegio Ramiro Prialé, pero creo que toda competencia siempre es buena, considerando de que la práctica siempre tiene que ser apuntando a añadir mejoras, ¿no? Y obviamente el colegio también le agrega otra vez más y cada vez más, ¿no es cierto?, ciertas mejorías que hacen que obviamente la buena práctica sea mucho mejor. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, apoyo de la Universidad UTEC, de la Universidad Nacional también de Ingeniería, que han apoyado a estos docentes para decirles cómo podrían ellos armar quizás una posa, un sistema de riesgo por roteo, eh, un, un sistema de control, digamos, eficiente en el tema de regado de sus áreas verdes. También hemos tenido, por ejemplo, apoyo de la Toulouse Lutrec, de la Universidad Bosante y Mesa, para empoderar estas partes de las acciones, digamos, de comunicación, ¿no? Uh -huh. Porque no solamente pasa, como el profesor Morán decía, ¿no? Hacer solamente, digamos, la planta, sino que los chicos estén sintonizados con ello, ¿no? Que los chicos sepan, en realidad, que no es solamente porque el profesor Morán les dice que deben de hacer, digamos, el tema del reuso, sino porque es el mensaje que ellos deben de llevarse a su hogar. Si en el hogar después ellos, ¿no es cierto?, traducen lo que está en su aula, ¿no es cierto?, lo que ven en su colegio con sus docentes, obviamente vamos a tener un panorama diferente sobre una cultura por el uso responsable. Claro. Eh, profesor Morán, sí. ¿en la institución educativa es de nivel primario, secundario? Es de nivel es... secundario, tenemos un promedio de mil alumnos. Ya. Tenemos 14 secciones en cada turno. Y para ellos tenemos también nuestros comprometidos, los jóvenes, que es prácticamente la columna vertebral. Sin ellos no podríamos traba trabajar en este caso, hacerlo todo, realizar est esto, estos trabajos. Y esto se desarrolla en todo caso, claro, coordinadamente con los alumnos y ustedes como docentes, coordinadores, pero también, en todo caso, va, han ido avanzando en las etapas, como usted menciona. Claro, ¿sí? estas fortalezas es también el mismo director, nos todo el apoyo, nunca nos dice no, está muy bien, apuesta por nosotros, la PAFA también a sus posibilidades y también se sensibiliza a los profesores. Uh -huh. Aparte de eso, con estos concursos hemos tenido los aliados, al caso de la misma SUNAS, y nos ha buscado otros aliados, como ya decía acá, la Universidad Vía Real, por ejemplo, en esos tiempos, está viniendo los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, un grupo de jóvenes profesor, ¿qué más hacemos? Y con ellos estamos trabajando los días martes. Es decir, a través de este concurso también las UNAS nos ha enviado también nuestros aliados. Anteriormente también vino la Facultad de la UNI, la UNI con su Facultad de Ingeniería Ambiental, el cual también compartimos experiencias. Gracias al trámite, en este caso de Milagritos, pudimos compartir experiencias. Fui con un promedio de 50 alumnos a la UNI a ver su planta de tratamiento de aguas servidas. Uh -huh. Es decir, que esas aguas que se van al desagüe. Claro. Y eso es nuestro sueño también en el colegio, contar con una planta de tratamiento de aguas servidas. Ah, eh, muy bien. Eh, y en todo caso, todo ese trabajo que ustedes vienen desarrollando con las aguas grises, eh, me, eh, contaba usted que tienen unas, unos biohuertos. ¿eh? Así es. ¿Y eh, de qué, se, qué características <coughs> tienen? En todo bueno, caso, inicialmente, que, eh, que le digo, toda la zona es San Juan de Rigancho, la zona de Canto Grande, el Valle de Canto Grande. 
es una zona árida, suelos salitrosos, con hormigón, arena fina, muy pobre. Antiguamente no había nada por ahí de vida. Ahí hicimos un proyecto de arborización, de ahí nació la idea pues, de los huertos. Y, en, y todo esto se sostiene en la actualidad con aguas grises. Como repito, que estas aguas antiguamente se iban al desagüe. El mismo problema de arborizar lo había huerto nació la necesidad de reciclar el agua. Y ahora nosotros diariamente reciclamos 2.500 litros de agua. Y el cual pues tiene una planta de tratamiento prácticamente casero. Ustedes ya lo van a ver cuando visiten el colegio. Y con eso ahora tenemos nuestro huerto, nuestro biohuerto, nuestras zonas de arborización. Y el, lo que trabajamos ahí a la obra, de los, en este caso el biohuerto, el proyecto, toda la idea es compartir experiencias, como yo lo decía. Es muy bueno la competencia, sí, porque cada año nosotros le agregamos algo al proyecto. No es que es todos los años el mismo trabajo. Ahora también ya está funcionando nuevamente nuestra hidroponía. Es decir, con agua de caño potable estamos produciendo 500 plantones de lechuga. Pero esas aguas, ni una gota se va al desagüe. Se usa solamente lo necesario. Está sistematizado con un tanque de agua y una, tiene también su bomba de medio caballo fuerza. Su temporizador y cada hora empieza a bombear. Claro. Y las plantas en dos meses tenemos también lechugas orgánicas. El año pasado habíamos comercializado eso también, las lechugas orgánicas. Sí. Y a los concursos solamente llevamos una cajita con algunas muestras. Pero en realidad prácticamente ya estamos comercializando las lechugas. Qué bien. Y... En todo caso lo que se, se da es que los jóvenes pueden ya iniciar y ser nuevos emprendedores en este tipo de actividades. Eh, ¿no? Prueba de que le digo, hay jóvenes que el año pasado hay dos chicas que ingresaron a la Universidad Agraria, La Molina, y siguen la carrera, en este caso de agropecuaria, afines en este caso con la naturaleza. Qué Un bien. joven el año pasado ingresó a San Marcos, lo que es agroindustrial. O sea, también ese espacio nos sirve también, aparte, poner en contacto con la naturaleza, sensibilizar a ellos también para que puedan abrazar algunas carreras afines. Y de paso también es un medio para que los chicos se desestresen. Trabajan ahí, se olvidan de otros problemas que puedan tener y salen contentos. Qué y bien. también es un material didáctico directo. Tengamos que estudiar plantas, seres vivos, directamente nos vamos a estos espacios. Y tenemos visitas. Por ejemplo, el día miércoles 13 tuvimos visitas de un colegio particular para ver qué es lo que hacíamos en el colegio. Y el día de mañana también tienen, ya nos ha confirmado su participación de un, de un inicial para que también puedan visitar en este caso el espacio. Una muy buena, muy, muy buena práctica. Gabriela, en ese sentido, ¿cuál es la expectativa en todo caso que se tiene para este, este año eh, de poder desarrollar este, este evento? Que hace como un rato mencionaba, ¿no? de tener prácticas eh, sostenidas, ciertos sostenidas, que se puedan sostener en el tiempo, que obviamente que el impacto sea mucho mayor y que finalmente, quizás como el profesor Morán también lo está mencionando, el alumnado participe, porque esto es importante. Cuando nosotros eh, llegamos digamos, a lograr que el colegio demuestre que está participando la comunidad educativa, yo creo que eso es justamente lo que busca el concurso, que todos, que todos estén poniendo su granito de arena, que todos se lleven el mensaje, que todos vayan viendo finalmente a través de su aporte cuál es la carrera finalmente que ellos quieren plasmar, ¿no es cierto?, en base a lo que el colegio les está ayudando a formar en esta etapa. Yo creo que eh, la expectativa es muchísima, en verdad, queremos obviamente más chicos sensibilizados, más docentes también fortalecidos en sus capacidades y yo creo que poco a poco lo estamos logrando y eso es sensacional. ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ya saben, a los seguidores del Facebook de SUNAS, este es la cuarta edición del concurso eh, nacional escolar de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. Y antes de poder ir culminando, en todo caso, con este programa especial que hemos eh, realizado y agradeciendo la, la presencia del profesor eh, Moisés Morán de la institución educativa Ramiro Prialé, Prialé, por favor, profesor, algunas palabras últimas para mm. nuestros seguidores. Bueno. Invitarles también a ellos a poder participar en este concurso porque van a poder compartir experiencias y eso también les va a permitir crecer y lo otro, ¿no? que vamos a fomentar a, un, a la práctica de una cultura ambiental. Es lo importante. Es lo importante. Gabriela, algunas palabras finales, por favor. Bueno, invitar a los instituciones educativas que todavía no le han hecho clic a nuestro enlace a través de la página web. Para...
para que se inscriban, llenen el formato respectivo. Si quieren asesoría adicional, dejándonos justamente en sus datos a través de este enlace, los vamos a poder contactar. Si no, igualmente nos, se pueden comunicar por teléfono también con nosotros. Y nada, seguir finalmente incentivando la participación y que lo hagan con muchas ganas, mucho empeño, que yo creo que los resultados siempre son óptimos para todos, para el colegio, para las familias, para la comunidad en general. Muchísimas gracias en todo caso por su asistencia, su presencia esta tarde aquí a nuestro programa SUNAS que orienta SUNAS te informa. Ya lo saben, en todo caso puede ingresar a la página web de SUNAS www.sunas.gov.pe y e ingresar al enlace del cuarto concurso escolar para que puedan recibir mayor información y también en el Facebook institucional de SUNAS para que puedan ingresar también ya sea eh, por mensaje vía inbox para que puedan eh, solicitar información y estaremos gustosos de poderles informar y también inscribirse. Las inscripciones son completamente libres, totalmente son completamente libres y lo único es el entusiasmo, como lo ha plasmado aquí el profesor Morán, el entusiasmo y la capacidad de poder inculcar en los alumnos las buenas prácticas, el ahorro del agua potable y también ir modificando nuestras eh, conductas en cuanto al uso del de agua potable. Bueno, muchas gracias por su asistencia, su presencia a nuestros eh, seguidores. Les agradecemos a ustedes, cada uno de ustedes, profesor Morán, eh, Gabriela, por su presencia y estaremos en una nueva edición de SUNAS te orienta, SUNAS te informa. Muy buenas tardes. SUNAS, el regulador del agua potable.